எட்டாம் வகுப்பிலிருந்து ஒன்பதாம் வகுப்பு செல்லும் மாணவ கண்மணிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழக லட்சுமி பேசுகிறேன்ப்பா எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்று மதியத்திலிருந்து நாளை காலை பத்து முப்பது மணி வரை தமிழ் திருப்புதல் ரிவிஷன் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நன்றாக படித்திரு படித்திருப்பேன் நினைக்கிறேன் அந்த படித்ததை வைத்து இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு எழுத இருக்கிறீர்கள் நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போ அந்த தேர்வுக்குரிய கொஷின் பேட்டர்னை பற்றி இப்போ நல்லா பார்ப்போம் நல்லா கவனிங்கப்பா மனப்பட பாடல் ஒரு மனப்பட பாடல் நான்கு அடிகள் எழுத வேண்டும் அதுக்கு நான்கு மதிப்பெண் குருவினா மூன்று குருவினா ஒரு கேள்விக்கு இரண்டு மதிப்பெண் மூணு இன்று ரெண்டு ஆறு மதிப்பெண் பொருத்தமான விடை தேர்ந்தெடு சூஸ் மூன்று இன்று ஒன்று மூணு கேள்வி எழுத வேண்டும் அதற்கு மூன்று மதிப்பெண் பொருத்தமான பெயரடையை எடுத்து எழுதுக அதுக்கு ரெண்டு மதிப்பெண் ரெண்டு மதிப்பெண் தமிழ்களாக மாற்று காவுங்கா சாருசா யா கு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது தமிழர்களாக மாற்ற வேண்டும் அதற்கு மூன்று மதிப்பெண் வினைமுற்றாக மாற்று அது இரண்டு மதிப்பெண் பொருத்தமான செயற்பட பொருள் எழுதுக அது மூன்று கொடுத்துருப்பாங்க மூன்றுக்கும் மூன்று மதிப்பெண் கோடிட்டு எடுத்து நிரப்புக ரெண்டு மதிப்பெண் மொத்த மொத்தம் இருபத்தைந்து மதிப்பெண்கள் நீங்கள் தேர்வு எழுத உள்ளீர்கள் இப்பொழுது தேர்வுக்குள்ள வினா விடை பார்ப்போம் எப்படிலாம் கேட்பார்கள் அந்த மனப்பட பாடல் தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்தி கனியே என் முத்தமிழே புத்திக்குள் உண்ணப்படும் தேனே உன்னோடு உவந்து உரைக்கும் விண்ணப்ப உண்டு விளம்ப கேள் இந்த நான்கு அடிகள் மட்டும் நீங்கள் நல்லா படித்து எழுதுங்கள் அடுத்த குருவினா நீங்கள் பேசும் மொழி எந்த இந்திய மொழி குடும்பத்தை சேர்ந்தது திராவிட மொழி குடும்பத்தில் உள்ள தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் முதலானவை தென் திராவிட மொழியாகும் அதில் நான் பேசும் மொழி தமிழ் மொழியாகும் அடுத்து இரண்டாவது கண்ணி என்பதன் விளக்கம் யாது இரண்டிரண்டு பூக்களை வைத்து தொடுக்கப்படும் மாலைக்கு கண்ணி என்று பெயர் அதேபோல் தமிழில் பூ கண்ணி போல் இரண்டிரண்டு அடிகள் எதுகையில் தொடுக்கப்படுவது கண்ணியாகும் அடுத்து மூன்றாவது வினா நீங்கள் பேசும் நீங்கள் பேசும் கவிதையில் தமிழோவியம் கவிதையில் உங்களை ஈர்த்த மிகவும் ஈர்த்த அடிகள் குறித்து எழுதுக அந்த வினாவுக்கு காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையா இருப்பதும் தமிழே உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் தோன்றிய தமிழ்மொழி இன்று வரை நிலைத்து நிற்பதோடு நில்லாமல் நாளும் வளரும் தமிழாய் உயர்ந்திருக்கின்றது நாம் தமிழ்மொழி என்பதே எனக்கு பிடித்த ஈர்த்தடிகளாகும் என்று இந்த மூன்று வினா இந்த மூன்று வினாவுக்கும் நல்ல தெளிவாக எழுத வேண்டும் அடுத்து மூன்றாவது ரோம ரோம நாட்டு பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுத்த சூஸ் இது மூன்று வினாவுக்கும் மூன்று மதிப்பெண் தமிழ் விடுத்துவது டேஸ் என்னும் இலக்கிய வகையைச் சேர்ந்தது தமிழ் விடுத்துவது சிற்றிலக்கிய வகையைச் சேர்ந்தது அடுத்து அழியா வனப்பு ஒளியா வனப்பு சிந்தாமணி போன்ற அடிக்கோடிட்டப்பட்ட சொற்களுக்கான இலக்கணம் குறிப்பிட்டிருக்க அழியா ஒளியா சிந்தா இது ஈருக்கட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம் அடுத்து காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே காலமும் நிலையா இருப்பதும் தமிழே இவ்வடியில் வ வரும் நயம் எது எடுத்தெழுதுக இவ்வடியில் வரும் நயம் எதுகை மோனை ஏபு என்று எழுத வேண்டும் எதுகை இரண்டாம் எழுத்து லாலா மோனை முதலெழுத்து கா கா ஏபு தமிழே தமிழ் என்பது ஏபு கடைசியில் வருவது ஏபு அடுத்து ஏழாவது பொருத்தமான ரோமற்று நான்காவதாக பொருத்தமான பெயரடை எழுதுக பெயரடை என்பது எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் எல்லோருக்கும் டேஸ் வணக்கம் என்று கேட்டிருப்பார்கள் எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் அடுத்து எட்டாவதாக டேஸ் விலங்கிடம் பழகாதே கொடிய விலங்கிடம் பழகாதே அடுத்து தமிழன்களாக மாற்று தமிழன்களாக மாற்று இது காவு ங்கா சாரு சா ஏ ஆ கு இது தமிழன்கள் இது என்ன கொடுத்துருப்பார்கள் பதினான்கு நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தெட்டு இந்த பதினான்கு தமிழன்கள் பதினாலு தமிழன்கள் ஒன்றுக்கு கா கா அடு சா 
சா என்பது நான்கு பதினாலு அடுத்து நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழுக்கு சா ஏ நாற்பது நாற்பத்தி ஏழு சா ஏழுக்கு ஏ அடுத்து ஐம்பத்தி எட்டு அஞ்சுக்கு ரு அஞ்சுக்கு ரு எட்டுக்கு ஆ அது ஐம்பத்தி எட்டு ரு ஆ அடுத்து வினைமுற்றாக அடைப்புக்குள் இருக்கும் தொடரை மாற்றுக இரண்டு மதிப்பெண் குழந்தைகள் அனைவரும் சுற்றுலா டேஷ் ட்ரைட்ல செல் என்ற செல்கின்றனர் உலகில் மூவாயிரம் மொழிகள் டேஷ் பேசு பேசுகிறார்கள் அடுத்து ஏழாவதாக பொருத்தமான செயற்பட பொருள் எடுத்து எழுதுக அது மூன்று மதிப்பெண் நாம் டேஷ் வாங்க வேண்டும் டேஷ் வாங்க வேண்டும் தமிழக்கிய நூலை வாங்க வேண்டும் பதிமூன்று புத்தகங்கள் டேஷ் கொடுக்கின்றன வாழ்வில் அறிவை கொடுக்கின்றன பதினான்கு நல்ல நூல்கள் டேஷ் நல்வழிப்படுத்துகின்றன நம்மை நல்வழிப்படுத்துகின்றன அடுத்து எட்டாவது கடைசியாக கோடிட்டடங்களை நிரப்புக மூ இரண்டு மதிப்பெண் உலக தாய்மொழி நாள் புத்தகத்துக்கு பின்னால் புத்தகத்துக்குள்ள இன்றைய கொஸ்டின் உலக தாய்மொழி நாள் பிப்ரவரி இருபத்தொன்று இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனல் டேஷ் ஆகும் தமிழனாகும் என்று எழுத வேண்டும் நல்ல மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள்